Magandang hapon. Ito yung update natin dito pa rin sa dalawang uh, weather system na binabantay natin. Ito nga si Typhoon Rolly na nasa lab ng ating Philippine Area of Responsibility with international name um, Goni. At itong isang tropical storm na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility with international name Matsani. As of the 5pm update natin sa mga inilabas nating weather information for these two weather system. So, ito yung ating satellite image. No? So, nakikita natin, ito pa rin yung bagyong si uh, Rolly na bumabaybay pa rin dito sa silangang bahagi nga ng ating bansa. <coughs> Direkta, wala pa rin itong direktang epekto sa namang bahagi ng ating kapulan. Ngunit yung mga kaulapan tayo dito, nadala pa rin yan ng mga northeastern surface wind flow at yung mga extension nitong ating mga binabatayang weather system. And as of 3 p.m., itong bagyong Rolly ay tinatayang nasa lay o yung mata ng Typhoon Rolly ay tinatayang nasa layong 980 km silangan ng Kasiguran Aurora. Nagtataglay na ito ng hanging aabot ng 185 km para malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na pwedeng umabot ng 230 km per hour. Kumikilas pa rin ito ng pakanluran sa bilis na 20 km per hour. So may kaliitan pa rin ng bagyo kaya wala talaga ito nagiging epekto. Ngunit binabatay natin dahil nga, dahil nga sa compact itong ating uh, bagyong ito ay posible pa rin natin uh, maranasan yung mga mala, uh, malakas na damage o matataas uh, malaking damage na pwedeng madala ng bagyong Rolly pag tumama nga ito sa kalupan. At yung tropical, uh, tropical storm At sana naman ay bibigyan natin ng update mamaya. So ito yung ating latest track as of 2pm. So makikita natin na patuloy pa rin yung uh, pags, uh, pagsadsad ng bag, uh, track ng bagyong uh, si Rolly at babawi iyan pagdating ng linggo. So inaasahan natin by uh, tomorrow afternoon, ito ay nasa layo ng 685 km silangan ng Infanta Quezon. Pagdata naman ng Sunday afternoon, nasa 55 km north na siya ng Daet, Camarines Norte. Pagdata naman ng Monday afternoon, ito ay bumaybay na dito sa Central at Northern Luzon area at nasa 260 km west of the Gupan City sa May Pangasinan. And by Tuesday and Wednesday, ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. <clears throat> sa ngayon, dahil nga sa paglapit ng bagyong si Rolly, nakataas na ngayon ang babala ng bagyo bilang isa dito pa rin sa probinsya ng Katanduanas. May inaasahan na hangin na 30 to 60 kilometers per hour within the next one and a half day o 36 hours. Kaya pinaghahanda na natin yung ating mga kababayan dyan sa Bicol Region sa magiging epekto nga o posible pang epekto ng magiging uh, pagdating nga o paglapit ng bagyong Rolly dyan sa Bicol Region area. So ngayon, meron pa tayong nakataas na gale warning dito pa rin sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Aurora, Eastern Coast of Quezon kasama ng Polillo Island at ang Northern Coast of Camarines Provinces. Sa mga lugar na ito, pinapayuhan natin ang ating mga kabayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil para sa inaasahan nating mga malalaking pag-alon. So, ito lang ating inaasahan dito sa bagyong si uh, Rolly. So, it is still forecast to move. So, suasadsad pa rin ito sa west-southwest direction hanggang bukas ng gabi. Then, after that, ito na ililiko o akambyo na ito, papunta rito sa west-northwest direction, papunta naman sa, mula sa Bicol region, papuntang Quezon at Aurora area. So, inaasahan natin by Sunday evening o sa linggo ng gabi o Monday ng madaling araw, ay inaasahan natin na pwedeng tumama o mag-landfall ang mata ng bagyong si uh, Rolly dito pa rin sa Aurora at Quezon area. Kaya iba yung pag-iingat na at paghahanda ang ating binibigay na paalaala sa mga kabayan natin dyan sa Aurora at Quezon dahil may malakas na bagyo na maaari makapekto sa kanila itong darating na linggo. So, inasahan natin nga na by Sunday evening or Monday early morning, tumama na ang mata nito. Ngunit mararamdaman ng epekto nito pagdating pa lang ng Sabado ng gabi. So, it is forecast o inaasahan pa rin natin na patuloy na lalakas habang ito ay nasa Philippine Sea at pwede niya ma uh, maabot ang intensity na up to 195 kilometers per hour. Sa ngayon, may chance na maliit at chance na maging super typhoon, ngunit nasa dagat, kaya hindi natin nirurule out ang ganong posibilidad na magkaroon nga ng super typhoon. Ngunit, super typhoon o the Philippine category, hindi siya super typhoon o the JTWC category. 
Sa ngayon, nakikita natin no, since papalapit na nga itong bagyong si Rolly, pwede na magkaroon ng storm surge na pwede umabot ng dalawang metro. Uh, dito yan sa may coastal areas ng Aurora, Quezon, Marinduque, Bacon Region at Northern Summer sa susunod na 48 hours. So, pero habang lumalapit itong bagyong si Rolly, posible pang tumaas itong mga daluyong o yung storm surge na pwede maranasan ng mga coastal communities, lalo na dyan sa Bicol Region at sa may Aurora at Quezon area. So, ito naman yung update natin para dito pa rin kay Tropical Storm at Sunny as of 4pm. Ito ay tinatayang nasa layo ng 1,865 kilometers silangan na yan ng Kabisayan. So, ito ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at nagtataglay na ng hanging aabot ng 65 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso ng hanging aabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilas pa rin ng west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. So ito yung ating forecast track. So nakikita natin na halos hindi siya susunod dito sa track ni uh, Rolly at ito ay patuloy na kumaakyat papunta rito sa Northern Luzon area. So by Saturday afternoon, still nasa labas pa rin ito ng ating uh, area of responsibility at around 1,555 km silangan ng Southern Luzon. So may ganda natin, so, pagdating pa lang ng linggo ng umaga, o linggo ng hapon ay papasok na ito ng ating area of responsibility at around 1,320 kilometers east of central Luzon. So sa ngayon, kahit pumasok ito ng ating area of responsibility, wala pa naman magiging direct ang epekto at uh, ito nga ay uh, lalapit at kikilos papalapit dito sa may uh, extreme northern Luzon area. So, pinag-iingat na natin yung ating mga kumbayan naman dyan sa Hilagang Luzon dahil nga sa posibleng paglapit naman ng panibagong bagyo na uh, papasok nga ngayong, ling ngayong darating na linggo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. So, ano ating inaasahan? So, it will move generally northwestward as it moves towards the eastern boundary of our Area of Responsibility. At tulad nga sinabi ko, posible ito pumasok ng uh, linggo at mapangalanan natin ng uh, bagyong Shoni. Ang magiging unang bagyo nga, posibleng unang bagyo sa buwan ng Nobyembre. At sa forecast intensity naman natin, uh, pwede pa ito maging isang severe tropical storm dahil nga nasa karagatan within the next 24 to 36 hours. At panagyan kami sundan sa aming mga social media accounts para sa mga latest information at updates na rin dito sa mga binabantay nating weather system at sa mga thunderstorm activities na posibleng magdulot ng mga pagulan hanggang bukas dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa aming Twitter at Facebook at DUSC underscore Pagasa at mag-subscribe sa aming YouTube channel para magkaroon kayo ng karagdagang impormasyon tungkol nga sa mga magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw lalo na't meron tayong dalawang bagyo na babantayan pagpasok na ng susunod na linggo. Sa aming uh, uh, YouTube account at uh, YouTube page at DUSC Pag-asa Weather Report at palagi ang bisitahin ng aming website sa bagong.pagasa.dust.gov.ph At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario Nagoulat.